ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോഴേ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിലോട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടർക്കി പോട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ ടർക്കി പോട്ടിന് എന്ത് ആവശ്യമില്ല ടർക്കി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും ടർക്കി പോട്ടിനും ടർക്കി തന്നെ വേണമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പഴയ ബെഡ്ഷീറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഞാൻ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് അതായത് അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ക്രയോൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ടൂ ലെയർ ആയിട്ടാണ് മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൂ ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കത്രിക വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും ടർക്കി പോട്ടിന് ടർക്കി തന്നെ വേണമെന്ന് പക്ഷെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല അതിന് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഐറ്റം ക്ലോത്തായാലും മതി നമ്മൾ ബെഡ്ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് പഴകിയ ബ്ലാങ്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പുതപ്പോ ഏത് ഐറ്റം ക്ലോത്തും പറ്റും പോളിസ്റ്റർ എന്താ ഷിഫോണോ ഒന്നും എടുക്കരുത് അത് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് വെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അരികിലൂടെ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു അല്പം ഇവിടെ വിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വിട്ട സ്ഥലത്തിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ വിട്ട സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ തുണിയിൽ നിന്നാട്ടോ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലെയർ ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടായിട്ട് ഒരു പഴയ ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഞാൻ മൂന്ന് ചിരട്ട സിമെൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെയും സിമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒന്നും അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ക്ലോത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ സിമെൻറ്റ് പല ബ്രാൻഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന് പല കണക്കിലായിരിക്കും വെള്ളം ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വല്ലാതെ ലൂസാവും വേണ്ട എന്നാൽ വല്ലാതെ ടൈറ്റാവും വേണ്ട അപ്പോൾ അതിന് കണ്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലോത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസിലെല്ലാം കാണുന്ന പോലെ ഒരുപാട് സിമെൻറ്റ് കലക്കിയിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് തന്നെ മുക്കിയെടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് കലക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് മാക്കിക്കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ ഈ ക്ലോത്തിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ വെള്ള ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടിതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഡപ്പയുടെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ ഡപ്പയിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പഴയ ലേശം ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുക ഡപ്പ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ടിതാ ഞാനിതിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് എല്ലാം ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലേറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ അളവിൽ ഒരേ അകലത്തിൽ ഈ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ 
ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഉയർത്തിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ശരിക്കും ശരിയാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും ഇത് പടിപൊളിയായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ മുൻപേ മുൻപേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും ഇത് ഇത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഉറപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബാക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ തുണി മുക്കിയെടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള സിമെൻറ്റ് ഇതിലോട്ടെല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പോട്ട് ഇവിടെ ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് അളവെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നീളവും വിധിയും എല്ലാം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണും വരെ ബൈ ബൈ